，张爱玲的小说中出现过很多种爱情故事，但大多数的结局都带有悲剧色彩。也许在他心中，天长地久的爱情根本不存在，就算存在，也绝熬不过柴米油盐的平凡。不管是葛威龙还是白流苏，最后都没有得到真正的爱情。不过是拿爱情当幌子罢了。在他众多的小说作品中，曾出现过很多经典语录，比如“我爱你”，与你有什么关系？千怪万怪也怪不到你身上。出名要趁早，生命是一袭华美的袍，爬满了虱子等等。当然也有很多关于爱情的语录，能深刻的扎入人心。一，男人彻底懂得一个女人之后。是不会爱他的。俗话说，距离产生美，一旦他对你了如指掌，可能就少了很多好奇之心。所有的爱情都是因为好奇开始的，也是因为过分了解结束的。为什么一到中年，大家的感觉都是左手拉右手？就是因为太熟悉了，熟悉到没有任何神秘感了，所以。哪怕是结婚多年的夫妻，也得制造一些距离感和新鲜感。二，现实生活中的爱情并不是那么对等。当你爱得更多、付出更多的时候，你自己都会发觉自己的卑微。张爱玲和胡兰成的爱情故事，也算是一个传奇故事了。他们因文字相识、相熟、相爱。张爱玲不顾他的汉奸身份。不顾他比自己大十几岁，不管他已经二次离婚，就疯狂地掉进了爱的漩涡。他们的婚姻誓词也是甜蜜的。胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妇，愿是岁月静好，现实安稳。可甜蜜的时光非常短暂。胡兰成风流成性，刚调去外地，就和小护士小周爱的火热。丝毫不顾张爱玲的感受，张爱玲心已经被刺伤，却选择继续爱他，并一直用自己的稿费接济他，怕他受苦。后来时局大乱，胡兰成在逃亡路上还不忘谈情说爱，张爱玲来看望他，却看到他和别的女人如胶似漆。这一刻，张爱玲真的肝肠寸断，彻底心凉了。张爱玲终于下定决心与他分开，并写了分手信。我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。这一次的决心，是我经过一年半长时间考虑的。比为时以小及故，不欲增加你的困难。你不要来寻我，即或写信来，我一时不看的了。随分手信寄去的还有三十万的分手费。张爱玲把自己辛苦赚来的稿费给了胡兰成，可见到最后，张爱玲都是在付出感情和金钱的。他们这段爱情终于画上了句号。张爱玲在这段情里伤痕累累，后来就有了那句有名的话：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里。”但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。三。感情这东西很难处理的，不能往冰箱里一搁，就以为它可以保持若干时日，不会变质了。结婚誓言上，总会强调永远和一辈子，可真正做到一辈子不变的又有几个呢？爱情的保质期非常短暂，何况还要经历生活的洗礼和柴米油盐、家长里短的困扰。我们不能强求爱情永恒。只能在拥有的时候好好珍惜。四，一个人如果没空，那是他不想有空；一个人如果走不开，那是他不想走开。一个人对你借口太多，那是因为他不想在乎。很多女孩都有这样的经历：当你买好新上映的电影票约她时，她说没空；当你规划好路线，准备好一切，说要去旅行时，他说：“太忙，走不开。”当你提前就说自己快过生日了，想要惊喜，却只等到“对不起，我忘了”。这个时候就不要再自欺欺人了。他不是忙，只是不想陪你。
他不是不浪漫，只是他的浪漫给了其他人。他不是不想结婚，只是想结婚的对象不是你。总有人会受到爱情的伤害，哪怕痛到无法呼吸，也要学会及时止损，因为谁都没有自己重要。五，一个女人，倘若得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。俗话说，三个女人一台戏。女人天生就有八卦的能力，小时候比成绩，长大了比装扮，再大点比男人。现实中常常有些可笑的女子，明明自己过得一塌糊涂，还要嘲笑那些活得精彩的同性，只是因为他们是单身，没爱情，好像有了爱情就有了一切一样。六，感情就是这么脆弱的，经得起风雨，却经不起平凡。风雨能同船，晴天便各自散了。我们见过太多这样的例子了。夫妻能一起过苦难日子，能一起艰难创业，能一起吃吃苦受累，可等到事业成功之时，却不能一起享受好日子了。感情就是如此脆弱吧。大风大浪时，觉得是疯狂的爱情，可一旦步入平淡生活，就仿佛是仙女步入了尘世。百般不适应了。七，我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造更多遗憾的，偏偏是爱情。在电影《后来的我们》里，方小小和林建清在一无所有的时候彼此深爱，一起住在简陋的房子里，一起吃泡面，一起到处搬家，却能充满欢乐。可后来还是分开了。如果当时你没走，后来的我们会不会不一样？如果当时你上了地铁，我会跟你一辈子。可人生没有如果，也不能重来，这便是命运的无常吧，也是人生的遗憾。爱情常常都是有遗憾的，遗憾当初没有好好珍惜，遗憾分开时没有再次挽留，遗憾的事情太多太多。后来的我们什么都有了，可却没有了我们。八，人生最大的幸福，就是发现自己爱的人，正好也爱着自己。两情相悦是爱情里最美好的事情，因为太难得，因为有太多的单相思，有偷偷的暗恋，有疯狂的追求。可往往爱情不是追来的，互相喜欢的人往往只需要。三言两语就能明白对方的心思。沈从文一生写过很多美丽的诗句，我走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。沈从文对自己的学生张兆和一见钟情，开始了疯狂的追求，写了无数信件给他。虽然最后抱得了美人归，可二人的婚姻并不幸福。归根结底，张兆和也许并不爱她。之所以嫁给他，很大原因是源于外界的压力。可见，没有爱的话，就算勉强相伴，也不会得内心的幸福。如果你喜欢一个人，那个人也刚巧喜欢你，那真的是很幸运的一件事。九。彼此都有意而不说出来，是爱情的最高境界。因为这个时候，两人都在尽情享受媚眼，尽情享受目光相对时的火热，尽量享受手指相碰时的惊心动魄。一旦说出来，味道会变淡很多。不管男人还是女人，最忘不了的人，永远都是得不到的那个。也有很多人坦言，在双方暧昧期间时。觉得心跳是最快的，可一旦确定了关系，得到了这份感情，心跳的感觉反而会减少。大概人都是犯贱的吧，一旦拥有，反而少了些味道了。十，爱情本来并不复杂，来来去去，不过三个字，不是我爱你，我恨你，便是算了吧。你好吗？对不起，不得不感叹语言的伟大，简单的三个字。就道出了爱情的发展轨迹，从我爱你到对不起
，也许就发生了无数个悲伤的故事。最可怜的是，我们往往沉浸其中，久久不能自拔。自己顾影自怜的时候，却发现对方早已经海阔天空，开启了新的旅程。不知道是自己过于痴情，还是对方过于寡情。爱情就像一场龙卷风，来得快，走得也快。这十句爱情格言，你被哪一句刺痛了呢？